观众朋友，大家好，欢迎来到《卫视大观园》，我是雪莉。清代神奇凤写的《邪夺》这本书里面呢，讲了这样一个故事：京江有一位姓赵的儒生，名叫曾毅，他是才华横溢，文笔秀美，在文坛上颇受推崇。但是呢，他自己觉得自己长得丑陋，自惭形秽。他照着镜子看自己啊，是越看越生气，不禁呢就在墙上提诗投诉，意思是说呀。我投书想问阎王爷一件事儿，我今生的容貌恐怕是弄错了吧？倘若说左思面貌奇丑的话，那么在路旁被制果子的又是谁呀、啊？这首诗中提到的左思是西晋著名的文学家，他自幼呢其貌不扬。但是却才华出众，他的三都赋被当时世人推崇，而造成洛阳纸贵。而道旁被制果子的，指的就是中国历史上著名的美男子潘安，他也是魏晋第一流的文学家，人称才华如江，姿容秀美，风度翩翩。《世说新语》中这样讲这两个人：说潘安年轻的时候啊，驾车走在街上，富人们都为之着迷，把水果往潘安的车里丢。回家的时候啊，车里的水果都装满了。而左思呢，长得是奇丑，他也学着潘安到处的游逛。这个时候啊，妇女们就向他乱吐唾沫，弄得他垂头丧气的回家了。赵生觉得呀，这阎王爷既然主管生死，那一定要跟他理论理论。如果有才华的人，一定要像左思那样难看，自己也没啥好说的。可是人家潘安也很有才华呀。为什么就可以英俊帅气成那个样子呢？我怎么就生得那么不经看呢？我怎么就不能英俊潇洒、玉树临风呢？不问清楚啊，我这口气实在是咽不下去了。批完诗以后，赵生抱着一肚子的气，愤愤地上床睡下了。一转眼，瞥见自己已经到了一个地方，好像是个王者的宫殿，旁边呢有三间屋子。上头悬挂着金字匾额，写着四个字“面目轮回”。正在感到困惑的时候，有一个书生模样的人，头戴高冠，身穿道服，夹着两本书，从房间里慢慢的走出来。赵生仔细一看，原来是老朋友康熙侯呀。这康熙侯啊，原本是浙中的名士，善于作画，经常应邀为诸侯画像。赵生和他是老朋友。两个人相见，康熙侯就询问赵生的近况。赵生也问他：“这许久未见，是去了哪里呀、啊？”康熙侯说：“赵兄，你不知道吗？我已经过世很久了。因为生前擅长绘画，被转轮王征作幕僚，示凡一切众生，要先画好他的面目样貌，再降生人世。”说着，就把手中所拿的那两本书给赵生看，说：“赵兄，你看看。”就知道小弟我是如何的煞费苦心了。赵生先看了第一本，上面标写着“贵者相”，但见这画中的人物啊，形状样貌都是丑陋笨拙的，比“贵者相”稍微差一个等级的，不是脸上坑坑洼洼，就是又黑又胖的。再看第二本，上面标着“贱者相”，里面的人物呢，几乎都是面貌姣好，美的像女人似的，眉目之间有一种顾影自怜的姿态。赵生看过以后很生气，说：“康兄，你既然掌管这么大的权利，为什么把高贵的画得这么丑，把低贱的画得这么美呢？”康熙侯莞尔一笑说：“赵兄，你的见识怎么这么短浅呢？当是朝堂上的阁老将相，肚子里肯定都是有才的，没有能力也爬不到那个位置上啊。”哪里需要借着外貌来图谋尊贵显赫呢？而那些贫贱的人呢，穷困潦倒不能养活自己，倘若能长了一副好脸蛋混得好了，能在贵人面前得个荣宠，差一点也没准能当个万人迷混饭吃。这是我救济世人的一番用心，十分良苦啊！而且我看赵兄你的面相贵不可言，倘若要修整容貌，只是为了眼前高兴。恐怕要长期贫贱，处于困境
，怎么能发挥所长，在文坛上拔得头筹，在科第上取得功名呢？赵生说：“你说的也太过分了。自古以来，安仁花县、叔宝洋车、刘侯张良，他们的面貌都是如女子般的秀美，他们难道都是终身贫贱的人吗？”这里我们解释一下呀，安仁花县呢，还是指美男子潘安，潘安字安仁。他做河阳县令的时候啊，结合当地的地理环境，让满县栽种桃花，十分受百姓的欢迎。后来就用“花县”代替潘安，而这也是中国最早的花样美男的出处。叔宝洋车呢，指的是晋朝时的美男子魏玠，字叔宝。他呀，容颜俊美，风采卓绝，被当事人所倾慕。他年少的时候坐洋车到街市去，被人们围堵，被称为“鄙人”。而刘侯张良也是长相俊美，如同女人一样漂亮。听赵生提到这三位极品俊俏的男子，康熙侯答道：“安仁做了坏事，真是遗臭千古。魏叔宝被道旁人看杀，刘侯啊，如果不是后来随从赤松子学道，恐怕也会死于刘邦的所谓中世之祸呢。”这里啊，康熙侯就谈到了这三位美男子的命运。潘安娜虽然颇有才华，又很俊美，但是人生道路并没有铺满鲜花，结局更是非常的悲惨。《晋书》中形容潘安是性轻躁，屈势利。虽然很有才华，但是早年不受重用，后来投靠了引发西晋八王之乱的贾后贾南风和他的侄子贾密为首的贾氏集团。这个贾南风啊，想废掉太子，立自己的儿子为楚，设计灌醉了太子。这个时候，潘安出场了，拿了一篇祭神的文章，让早已经醉得神志不清的太子抄写了一遍。潘安再勾勒了几笔，就成了一篇谋逆的文章了，直接导致太子被废，太子生母被杀。后来因为这件事，潘安被杀，连累了三族被灭，还落了个趋炎附势、助纣为虐的骂名。魏玠之死啊，则十分的有名，因为她长得太漂亮了，每次出门呢都会造成交通瘫痪，所以呀、啊，轻易不敢出门。根据《晋书·魏玠传》记载啊，有一次他有事去京都，那里的人呢早就听闻他的大名了，争相观看，围的是里三层外三层，观者如堵啊。本来就体质孱弱的魏玠被累坏了，回家以后就一病不起，来言薄命的。驾鹤西去了，还留下了个“看杀未界”这个成语。而刘侯张良是汉高祖刘邦最重要的谋臣。刘邦称帝以后，纵容吕后，斩杀大功臣韩信。张良深悟“鸟尽弓藏，兔死狗烹”的道理，自请告退，随从赤松子专心修道，不然呢，也可能步韩信的后尘了。就是说呀，这几个超级美男子，除了修道的高人张良，命运都是超级悲催。所以康熙侯接着说：“总之，世上没有十全十美的事，颜值低了，福气来补啊！你不如留着这张脸，图个享福一生，不是很好吗？”那么听康熙侯讲了这一通，赵生有没有回心转意呢？赵生听了默然不语。康熙侯看出来他的意思是不以为然，就说。如果你愿意削去一些福泽，增添些美貌，小弟还有这点能耐，为赵兄用笔修改面貌。赵生大喜，向他央求，还是改一改吧。康熙侯就在桌子上拿起了一支笔，向赵生的面目之间略略加些勾抹，然后说：“可以啦。”可是赵生啊还不满足，请他再修饰修饰。康熙侯说：“小弟与赵兄十年交情。”实在不忍心把兄的面貌给画成饿死相啊！正在说着，听到外面有官员仆从的呼喝开道声音，赵生仓皇之间急忙跑走，一下从梦中惊醒。从此以后呢，赵生的容貌长得是越来越好看了，可是文思才华却越来越少了，在科场蹉跎了三十多年，说什么也考不上功名，到老了也还是一个秀才。故事讲完，最后作者叹息。人的面相已与命运相配合，只是人们不知怎样辨识什么样才是富贵之相而已。这虽然呢只是清代的一篇小说，但讲的还是颇有几分道理的。
，潘安和魏晋是中国历史上的四大美男中的两个。另外呢，还有兰陵王和宋玉，他们的命运又是如何呢？兰陵王高长恭是南北朝时期北齐宗室，有战神之称。《北齐书·北史》中说他是貌柔心壮，音容兼美。史称一张脸美得如妇人一般，上战场的时候需要掩盖在面具或者是头盔之下。他是文武双全，人品还特别好。作为将军呢，连一些细致的事情都要亲力亲为。得到什么好东西啊，哪怕是一个瓜几个果，也一定要与将士分享。这样的绝世美男，最后却因为太过完美了而遭到猜忌。狼山大捷之后，后主高伟对他说。冲入敌阵太深，失利后悔就来不及了。兰陵王回答说：“家世关系密切，不自觉就这样了。”高伟就猜忌啊，拥有兵权的兰陵王是否想把国事变成家事取而代之？兰陵王觉察到皇上对他的敌意，便开始收受贿赂，希望这样来表现自己是爱才之人，没有大志和反叛之心。后来又听从别人的建议，称病。对朝政是退避三舍，可是就是如此的小心谨慎，依然没有躲过被刺死的命运。武平四年五月的一天，后主高伟派使者看望，送来的礼物竟然是一杯毒酒。兰陵王是万念俱灰，将毒酒一饮而尽，含冤而死。再来说说宋玉，相传呢，宋玉是屈原的学生。后世啊，常常将两个人合称为“屈宋”。所谓“下里巴人，阳春白雪，曲高和寡”的典故，都是从他而来。古代的小说、戏曲等文学作品中，常常用“美如宋玉，貌若潘安”来形容男子的美貌。我们可以从他的《登徒子好色赋》中意会一下宋玉的美貌程度。这篇文章写的是呀、啊，登徒子向楚王说：“宋玉俊俏又好色。”千万不要让他出入后宫。楚王就质问宋玉，宋玉辩解说：“他的融资是上苍的恩赐，这没有办法。但他呢，并不好色。怎么说呢？他东边的邻家女子啊，长得是美貌天下第一，长得是国色天香、倾国倾城，却天天趴在墙头看他，看了三年。你说宋玉美不美呢？但是这样，宋玉都不为之所动。”怎么能说他好色呢？宋玉既美啊，还有才。下面他就恶搞登徒子了，说登徒子的妻子长得是又丑又邋遢，而登徒子却能跟他连生了五个孩子，所以啊，登徒子才是那个好色的人呢、啊。宋玉的这番话呀，生生把一个不嫌妻子丑陋、感情专一的登徒子变成好色之徒、色狼的代名词了。关于宋玉的身世记载不多。但是基本上可以看出来呢，他是四大美男中唯一一个没有遭遇横死的人。但是际遇也实在说不上好。他曾经在楚王的身边做文学侍从，也一度受到重用，但是终究不合于时，受到冷遇，被免了官职，重归乡野，不知所终。其实史上四大美女，西施、王昭君、貂蝉、杨玉环，也都是人生坎坷。历史上这些顶级的俊男美女啊。貌美到无以复加，命运却真是可悲可叹。但是凡事啊，不能一概而论。历史上长相俊美、相貌堂堂而命好善终的人也很多，比如唐玄奘、郭子仪、殷丽华等等。其实啊，千人千面，命运如何，恐怕不能简单的说是因为长得美丑。但是可以肯定的是，过多的纠结外在容貌，不如更多的注重内在的修养。生活会更加的自在美好，毕竟美貌会随着年华老去，美好的人品气质却会如陈年的老酒，随着时间的流逝更加沉香。观众朋友，您觉得呢？欢迎您在节目下方留言。我是雪莉，感谢您的观看，我们下次节目再见。